மனம் திறந்து உங்களோடு என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மறுபடியும் நானும் சிஸ்டர் பேஞ்சலினும் இணைந்து உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறோம் தடைகளை உடைத்து இந்த நாட்களிலே இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஹலோயா ஜனங்கள் அதிகமாய் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு நோய் இருக்கும் என்றால் அது மன அழுத்தம் என்று சொல்லி ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து மக்கள் உலகத்தில் மன அழுத்தத்தினால டிப்ரெஷனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்திய தேசத்தில் மட்டும் பத்து மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிஸ்டர் வேஞ்சலின் சொன்னது போல ஐந்து பேரில் ஒருவர் இந்த மன அழுத்தத்தினால பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதை மனதில் வைத்து இந்த நாட்களில் அதனுடைய காரணங்கள் என்ன அதனுடைய வேதனைகள் என்ன அதை நாம் எப்படி தவிர்க்கலாம் அதிலிருந்து வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நாம் எப்படி வெளியே வரலாம் என்று சொல்லி நாம் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் வசனத்தை நாம் அடையாளம் வைத்து எப்படி வேதத்தின் கதாபாத்திரங்கள் மன அழுத்தத்துக்குள்ள போய் அவர்கள் எப்படி தேவனுடைய அன்பினால் வெளியே வந்தார்கள் என்று சொல்லியும் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக மன அழுத்தத்தை குறைத்து நாம் கேட்கலாம் தேங்க்யூ சிஸ்டர் முந்திலாம் வந்து லைஃப் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு அதாவது மரம் ஏறுவோம் கல் விளையாடுவோம் கோலி விளையாடுவோம் புல்லாங்க நொண்டி அடிப்போம் நொண்டி அடிப்போம் இப்படிலாம் லைஃப் வந்து சிம்பிளாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பிள்ளைங்களுடைய மைண்டு பிள்ளைங்களுடைய திங்கிங் ஃபேமிலி டைனமிக்ஸு ஒரு குடும்பம்னா எப்படி இருக்கணும் அந்த ஒரு சிம்பிளிசிட்டியே வந்து செதஞ்சிருச்சு அதனால் எல்லா வயோதிபருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த டிப்ரெஷனுன்ற பிரச்சனை அவர்களை வேறு வேறு காலகட்டத்தில் தடுக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது சைல்டுஹுட் டிப்ரெஷன் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு டிப்ரெஷன் அந்த வார்த்தைக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட அந்த பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுடைய பிரச்சனையை நம்ம உட்கார்ந்து பேசணும்னா அதுங்க உண்மையாகவே ஆழமான காரியங்களை சொல்றது வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம் ஸோ சைல்டுஹுட் டிப்ரெஷன் இருக்கு வாலிபர்களுக்கு வருது பெண்களுக்கு வருது வயோதிபருக்கு வருது அப்புறம் இந்த ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி அந்த மிட் லைஃப்னு சொல்றோம்ல அந்த கிரைசிஸ் டைம்லயும் டிப்ரெஷன் வருகிறத நம்ம பார்க்கறோம் இந்த டிப்ரெஷனுடைய ஹிஸ்டரி அதனுடைய வரலாறு நம்ம எடுத்தோம்னா மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாகவே மனோ தத்துவர்கள் இந்த டிப்ரெஷன் என்ற ஒரு பிரச்சனைய வேற வேறு வார்த்தைகளை வைத்து அவங்க வந்து விளக்கி இருக்கிறாங்க டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டவுன் காஸ்ட் சொல்லலாம் அப்செட் சொல்லலாம் டிஸ்ட்ரெஸ் சொல்லலாம் வித்தியாச வித்தியாசமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஆனா இதுல வந்து வித்தியாசமான நிறைய வகைகளை குறித்து நம்ம ஒண்ணு ஒன்னா பேசிட்டு வரோம் இன்னொரு வகை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு புதுமையான ஒரு வகை அது என்னென்னா சீசனல் அஃபெக்டிவ் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இது எப்படின்னு சொன்னால் இந்த வின்டர் மந்த்ஸில் அதாவது குளிர் காலத்தில் எந்த அளவுக்கு வெயில் கம்மியாகுதோ அது வந்து செலரை பாதிக்குது இது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மனோ தத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வெயில் நம்மளுடைய கண்களில் வந்து ரெட்டினான்னு ஒரு லேயர் இருக்குது அந்த லேயருக்குள்ள அந்த வெயில் போகும்போது உள்ள இருக்கிற சில கெமிக்கல்ஸ் அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் அந்த ரசாயன பொருட்களுக்கு டிப்ரெஷனை தவிர்க்கிற ஒரு சக்தி உண்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன் எஃபெக்ட் உண்டு ஸோ அதனால அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் அந்த டைம்ல வராது ஆனா இந்த குளிர் காலம் வின்டர் சீசன்ல இந்த வெயில் வந்து ரெட்டினாக்குள்ள போறது கம்மி அதாவது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இந்த அண்டார்டிக் ஏரியா ஆர்க்டிக் ஏரியா இந்த கூலர் ரீஜன்ஸ்ல இருக்குல்ல அதாவது யூகே அந்த மாதிரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல தே ஹாவ் லாங் விண்டர்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் சம்மர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்கள்ல வந்து டிப்ரெஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் இவர்களுக்கு சம்மர் வர வர வெயில் காலம் வர வர இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் இன்னும் வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய காரணங்கள் குறித்து நம்ம பேசணும் ரெண்டு காரணங்களை முக்கியமாக பேசணும் ஒன்று ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் பேசணும் அதாவது வர வழி வழியாக வருகிற காரணங்கள் பெற்றோருக்கு இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிறதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி ஒரு இரட்டை குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தைக்கு டிப்ரெஷன் இருந்தால் அடுத்த குழந்தைக்கும் வேற ஊரில் வளர்ந்தாலும் டிப்ரெஷன் வருகிறதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு பயாலஜிக்கல் ரீசன்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதாவது உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள்னு ஒவ்வொரு காரணமாக பார்த்துட்டு வந்தோம் அதில் ஒரு காரணத்தை நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் 
அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் சொல்லிடுறோம் போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அதாவது பொதுவாக இயற்கையாக பெண்கள் வந்து பிரெக்னன்ட் ஆன பிறகு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பிரெக்னன்ட் ஆகி டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விதமான ஒரு சோர்வு ஒரு ஆழமான ஒரு சோர்வு ஒரு டிப்ரெஷன் வருகிறதற்கு வாய்ப்பு உண்டு எல்லா பெண்களுக்கும் வராது ஆனால் ஏற்கனவே கொஞ்சம் எல்லா காரியத்தையும் சீரியஸாக எடுக்கிற பெண்கள் ஒரு விளையாட்டுத்தன்மையாக எடுக்க முடியாத பெண்கள் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கிற பெண்கள் அவர்களுக்கு இது வருகிறதற்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி உண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிற பெண்களுக்கு வருகிறதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த விதமான போஸ்ட் பார்ட்டம் டிப்ரெஷன் எப்படி வரும் ஏன் இந்த பெண்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய சிம்டம்ஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தூக்கம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால ஹோல் பாடியில ஒரு ஃபெட்டிக் ஒரு டயர்ட் ஒரு எக்ஸாஷன் போதுமான அளவுக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அது மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டி இருக்கும் என் பிள்ளைய நாள் நான் எப்படி பார்த்துக்க போறேன் நான் எப்படி இதை என் பிள்ளைய வளர்க்க போறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சில குடும்பங்கள்ல பிள்ளை பிறந்த பிறகு ஃபைனான்ஸை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்ஸைட்டி இதோட முக்கியமான ஒரு காரணம் இவர்களுக்கு மிஞ்சி நடக்கிற சரீரத்துல நடக்கிற ஒரு காரியம் அதுதான் நம்ம ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சில வீடுகள்ல இந்த பிரெக்னன்டா இருக்கிற விமனுக்கு நல்ல பேலன்ஸ்டு நியூட்ரிஷியஸ் டயட் அவங்களால கொடுக்க முடியல அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இன்னொரு காரணம் ஏன் இந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் வருது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இந்த தைராய்டு கிளான்ஸ்ல ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் போது ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம அதுதான் அந்த ஹைப்போ தைராய்டிக் ஹார்மோன்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் நிறைய வரும் இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை நம்ம சொல்றது பேபி ப்ளூஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பேபி ப்ளூஸ் வந்து பேபி பிறந்தோடனே ஒரு டூ வீக்ஸ்ல சரியா போயிரும் டக்குன்னு சரியாயிரும் ஆனா சிலருக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கும் மேல இருந்தா இதற்கு பேர் போஸ்ட் மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆஃப் வரி ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் கவலைப்படுவாங்க ரொம்ப டச்சியா இருப்பாங்க இருட்டபுளா இருப்பாங்க பிள்ளை பிறந்த ஒரு சந்தோஷம் ஒரு கழிப்பு வந்து அவங்களுடைய முகத்துல இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் ஒரு சந்தேகம் கடைசியில் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என் பிள்ளைய என்னால் வளர்க்க முடியாது என்னையவே என்னால் பார்த்துக்க முடியல எனக்கு யாரும் இல்லை அதனால் நான் செத்து போகிறேன் ஸோ அந்த சுவிசைடல் டெண்டன்சியும் இவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிம்டம்ஸில் ஒரு காரியத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது இந்த டிப்ரெஷனை குறித்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நிறைய சிம்டம்ஸ் பார்க்குறோம் நம்ம வந்து பொதுவாக பஸ்ஸில் நம்ம குடும்பத்தில் கூட வேலை செய்கிறவங்க ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்களெல்லாம் நம்ம கவனித்து அவங்களோட நேரம் செலவழிக்கும் போது சில சிம்டம்ஸை வைத்து நம்ம அவர்களுக்கு நல்ல சென்சிட்டிவாக ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதனால தான் நம்ம வந்து சிம்டம்ஸை குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் சிலருக்கு அவர்களை குறித்து அளவுக்கு மிஞ்சி ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை அதாவது தங்களை குறித்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அபிப்பிராயம் கிடையாது நான் அழகா இல்லை எனக்கு தாழ்ந்துகள் இல்லை எனக்கு பலன்களை விட என்னுடைய பலவீனங்கள் தான் எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது என்னால் மற்றவர்களை போல படிக்க முடியல மற்றவர்களை போல சில காரியங்களை சாதிக்க முடியல இவங்க எவ்வளோ நல்லா பணத்தை பிளான் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க என்னால் அப்படி செய்ய முடியல நான் நிறைய கடன் பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தங்களை குறித்து ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங் ஒரு நெகட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனையை சமாளிக்க தெரியாமல் தே வித்ட்ரா இன்டு சம்திங் அதாவது அதிக நேரம் டிவி அப்படியே அந்த சோஃபாவில் படுத்து அடுத்த 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 ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இல்லைன்னா இது போர் அடிக்குது இது போர் அடிக்குதுன்னு சேனல் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடுச்சு ஒரு வித்ட்ராயல் டிவி டிவி முடிஞ்ச உடனே அதில் ஒரு வேலை திருப்தி அடையாதவர்கள் ட்ரக்ஸ் இந்த ட்ரக் எனக்கு பத்தல ஆல்கோஹால் பத்தல எனக்கு மரையோனா வேணும் மரையோனா பத்தல கொக்கேன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரக்ல இருந்து இன்னொரு ட்ரக்ல கூட அவங்க வந்து ஒரு ஒளிவிடத்தை பாக்குறாங்க இன்னும் சிலர் என்ன செய்யறாங்கன்னா ரொம்ப அளவுக்கு மீறி நாவல்ஸ் வாசிக்கிறது காதல் கதைகள் அந்த புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு பழக்கம் 
ஆனால் நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் அந்த வாசிக்கிற காரியங்கள் வந்து நம்மளுடைய இருதயத்தை நம்ம சிந்தனையை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம மைண்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி நம்ம உள்ள என்னெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறோமோ அதுதான் நமக்கு அவுட் புட்டாக பிஹேவியராக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வெளியே வருதுன்னு பார்க்குறோம் எஸ் வெரி குட் பாயிண்ட்ஸ் இவன் இதில் ஒரு முக்கியமாக நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது என்னென்னா குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு காலகட்டத்தில் வரைக்கும் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க குழந்தை இல்லை ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிட்டு அப்படின்னு அதற்கு பின்பதாக ப்ரெக்னெண்ட் ஆகி டெலிவரி ஆன பிறகு அந்த குழந்தைய வளர்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டைம்லேயும் அநேக பெண்கள் ஒரு தனிமைக்குள்ளே ஒரு கோபத்துக்குள்ளே அந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி வளர்க்க போகிறோம்னு சொல்லி ஒரு இரிட்டேஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடுறாங்க போயிடுறாங்க இப்படி என்னிடத்தில் நிறைய பேர் கவுன்சிலிங்க்கு வந்திருக்கிறாங்க ப்ரேயருக்கு வந்திருக்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேர்ள் வந்து ஒரு சுவிசைடல் அட்டம்ப்டுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க போயிட்டாங்க அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க குழந்தையும் கொன்று போடணும்னு போயிட்டாங்க அது ஒரு நைன் மந்த்ஸ் பாய் பேபி ஃபைவ் இயர்ஸ் குழந்தை இல்லாமல் அதற்கு பின்பதாக பெற்றெடுத்த குழந்தை நல்ல வேலை நல்ல ஒரு மாமியார் உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு மாமியார் மாமியாருடைய அன்பை புரிஞ்சுக்கலை அப்படி அந்த ரூமில் ஸ்வீசைடல் அட்டம்ப்ட் பண்ணும் போது அவங்க ஒரு ஜெபிக்கிற தாயாராக இருக்கிறதுனால சரியாக ரூம் கதவை உடைச்சிட்டு உள்ளே போயிட்டாங்க அந்த தாய் அந்த குழந்தைய அவங்க இன்றைக்கி காப்பாற்றினாங்க அப்படியே எங்கள் இடத்துக்கு அழைத்து வந்தாங்க ஜபத்துக்கு அழைத்து வந்தாங்க தொடர்ந்து அவர்களை நாங்கள் ஜபத்தில் வைத்தோம் ஜபத்தில் வைத்து அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆச்சு ஒரு கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி அந்த கேர்ள்குள்ளே வர்றதுக்கு ஸோ கர்த்தர் கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் குழந்தை என்பது தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் ஆண்டவர் குழந்தைய கொடுப்பார்னா அந்த குழந்தையோடு கூட உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன்ஸையும் கொடுக்குறவராக இருக்கிறார் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா குழந்தை உண்ணானதுலேருந்து எல்லாரும் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க குழந்தை பிறந்த பிறகு ஒரே அட்வைஸ் பாட்டியிலேருந்து தாத்தாலேருந்து வந்தவங்க போனவங்க எல்லாரும் இப்படி வளர்க்கணும் அப்படி வளர்க்கணும் இப்படி வளர்க்கணும் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை தும்மிட்டுன்னு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே சண்டை வந்துடும் ஒரு தடவை குழந்தை சாப்பிடும் போது வாமிட் எடுத்துட்டுன்னா உடனே ஹஸ்பண்ட் வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீ ஒழுங்காக ஃபீட் பண்ணலைன்னு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இளம் சகோதரிக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துடுது அடுத்து மாம் மாமியார் ஒரு ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க அவன் மனைவி நல்லா கவனிக்கலைனா நல்லா குழந்தைய பார்த்துக்கல இப்படிலாம் நாங்கள் எப்படி வளர்த்தோம் பார்க்க தெரியல அப்போ கணவனுக்கு வந்து ஒரு தப்பான கண்ணோட்டத்திலேயே பார்ப்பாங்க அதுவும் ஒரு குழந்தை வச்சிருக்கிறவங்க கூட தப்பிச்சுக்கிறாங்க சில பேர் ட்வின் பேபிஸ் ட்வின் பேபிஸ் வச்சிருக்கிறவங்க ஒரு நாள் ஜபத்துக்கு வந்தாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி ஜபத்துக்கு வந்தவங்க ஆண்டவர் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்தாரு அதுக்கு பிறகு ஏன் இந்த குழந்தை வந்துச்சு பிரிஞ்சு போயிடும் இந்த குழந்தை எங்களுக்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தா கூட நாங்கள் நல்லா இருந்திருப்போமே அப்படி சொல்லுகிற அளவிற்கு அவர்களுக்குள்ள அந்த மன அழுத்தமானது பல பாதிப்பை உண்டு பண்ணியிருக்கிறது தற்கொலை முயற்சிக்கு தேவனால் இணைக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பிரிந்து போகக்கூடிய நிலைமையில் அவர்கள் போயிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட மன அழுத்தம் உடையவர்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டோ எடுங்க அட் த சேம் டைம் நல்ல ஒரு ஜப ஐக்கியத்துக்கு போங்க கவுன்சிலிங் கேளுங்க வேதத்தை வாசிங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு குழுவோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களை நீங்க எழுப்புங்க தனிமையில டிப்ரெஷனை விட்டு நீங்க வெளியே வரவே முடியாது மனம் விட்டு பேசக்கூடியவர்களை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க கண்டிப்பா இந்த பாதையில போய் கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து துணையாளராய் வந்து உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறாரு வேதத்துல ஒவ்வொரு கதாபாத்திரங்களா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கு வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான காலகட்டத்துல அவர்களுக்கு ஒரு சோர்வு வந்துச்சு ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இந்த எபிசோட்ல நம்ம எல்லாருக்கும் சண்டே ஸ்கூல்ல நல்லா படிச்ச ஒரு ஒரு ஒருத்தரை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அவர் பேரு யோனா இவரு என்ன செய்தாரு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவருடைய நல்ல ஒரு நண்பன் ஆண்டவரோட நல்லா நெருங்கிய ஒரு ஊழியக்காரன் இவரை வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு ஊருக்கு போய் நீ இந்த இடத்துல இந்த ஜனங்களுக்கு என்னை குறித்து நீ சொல்லு ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லு பாவத்திலிருந்து அவர்களே மனம் திரும்ப சொல்லுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அவர்ல அனுப்புறார் ஆனா இவன் வந்து தன்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தி கீழ்படியாம வேற ஊருக்கு அவன் போறான் இது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியமா இருந்துச்சு அப்போ ஆண்டவர் வந்து இவனை தடுத்து நிறுத்தும் பொழுது இவனுக்கு இருக்கிற ஒரு கோபம் அந்த கோபத்தை நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் அதாவது அவனுக்கு கோபம் அவன் மேல இல்லை கோபம் மக்கள் மேல இல்ல கோபம் ஆண்டவர் எது
செல்ஃப் எஸ்டீம் அவனுடைய சுய மதிப்பு மற்றவங்க என்ன குறிச்சு என்ன நினைப்பாங்க என்னுடைய ரெப்யூட்டேஷன் போயிருச்சு அந்த பீப்புள் என்ன என்ன நினைப்பாங்க உங்களை கடவுள் அழிக்க போறாருன்னு நான் போய் சொல்லி கடவுள் இறங்கின உடனே அந்த பீப்புள் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டாங்களா அண்டுவரே நீங்க இறங்கினீங்களே ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி ஒரு ஜனக்கூட்டத்தை நம்ம பர்வத்துக்கு சம்பாதிச்சிட்டோமேன்ற சந்தோஷம் இல்லை எனக்கு என் ரெப்யூட்டேஷன் போயிடுச்சே அப்போ இந்த சமயத்தில் ஒரு காரியம் நான் யோசித்தேன் இவன் வந்து இந்த யோனா என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா ஒன்று அவனுடைய எஸ்டீம் ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது என்னன்னு சொன்னால் அவன் ஆண்டவர் விட்டு ஓடி போக பார்க்குறான் ஹி ட்ரைஸ் டு ஃப்ளீ ஆக்சுவலாக நம்ம நம்மளையே கொஞ்சம் கேட்டு பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளால் ஆண்டோடைய சமூகத்திலேருந்து ஓட முடியுமா கேன் வி ரன் அவே ஃப்ரம் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லாண்ட் அது ஒரு கேள்வி சிம்பிள் கொஸ்டின் அது வந்து ஒரு சண்டே ஸ்கூல் சைல்டுக்கு கூட தெரியும் பிகாஸ் காட் இஸ் அ உம்னி ப்ரெசன்ட் காட் ஏன்னா இன்னொரு இடத்துல யோனா என்ன சொல்கிறான்னா அடுவரே காய்ந்த தரையையும் உண்டாக்கின தேவன் கடலையும் உண்டாக்கின தேவன் நீர் தட் மீன்ஸ் காட் இஸ் எவ்ரி வேர்னு அவனே அறிக்க பண்ணுறான் ஆனால் அவனே ஓடி போக பார்க்குறான் சில சமயங்களில் டிப்ரெஷன் நம்மளை தெளிவாக சிந்திக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளை நடத்தும் நம்மளுடைய சவுண்ட் மைண்டுன்னு பால் சொல்கிறான் இல்லையா தெளிந்த புத்தி அது இல்லாமல் போய் அவன் என்னத்தையோ பேசுகிறான் சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கெலாம் கோச்சிக்கிறான் சரி போயிட்டான் ஆவணக்கு செடிக்கடியில் உட்காந்தாச்சு அங்கே கூட பாருங்க இவன் இவ்வளோ கோவப்படுறானே கீழ்படியாமல் போயிட்டானே நான் சொன்னது இவன் செயலியன் ஆண்டவர் வந்து இவன் பாவோன்னு சொல்லி பரிதாபப்பட்டு அந்த டைம் அவனுக்கு தேவையான தேவையை சந்தித்தார் அந்த டைம் அவனுக்கு தேவையானது என்னது நிழலும் ஒரு ரெஸ்ட்டும் அவனுக்கு தேவையாக இருந்துச்சு ஹி நீடட் ஷேட் அண்ட் ரெஸ்ட் ரெண்டே ஆண்டர் கொடுத்தார் அதை அவனால் பாராட்ட முடியல ஆண்டவரே நான் வந்து செத்து போகிறேன் இதுக்கு மேலே என்னையால் முடியாது ஐ கேனாட் கோ எனி ஃபர்தர் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஆண்டவருக்கும் யோனாக்கும் இருக்கிற கான்வர்சேஷனை கொஞ்சம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் எவ்வளோ இர்ராஷ்னலாக எவ்வளோ சில்லியாக யோனா பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஆண்டவர் அவ்வளோ கிருபையாக அவ்வளோ அன்பாக வந்து அவன்கிட்ட பேசுகிறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி இப்போ இந்த டிப்ரெஷனை வந்து யோனா கிட்டே இருக்கிற டிப்ரெஷனை ஆண்டவர் எவ்வளோ அழகாக டீல் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் வந்து இவன் யோனா வந்து தனியாக ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டால அண்ட் ஒரு யோனாட்டு போய் இட் இஸ் குட் டு டாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒய் ஐ யூ ஆங்கிரி யோனா ஒய் ஐ யூ ஆங்கிரி அப்போ நமக்கு இதில் வந்து ஒரு பெரிய கவுன்சிலிங் லெசன் டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிற பீப்புள் சோர்த்து போயிருக்கிற பீப்புள் கோவமாக இருக்கிற பீப்புள் அவங்கிட்ட நீ இவ்வளோ தான் உன்னையை திருத்த முடியாது எவ்வளோ நாங்கள் உன்கிட்ட பேசிட்டோம் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது யூ ஹவ் டு ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு விட்டுட்டு போகிற சமுதாயத்தில் தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஆண்டுகிட்ட வந்து நான் படிக்கிற ஒரு பாடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் டிப்ரெஷன் தே நீடஸ் டு பி தேர் நம்ம ஒன்றுமே பேசலைன்னா கூட வி ஹாவ் டு பி தேர் ஃபார் தெம் அவங்களோட உட்காந்துருங்க அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அவங்களோட பேசுங்க அவங்களோட கொஞ்ச நேரம் அவங்க பேசுறத நம்ம கவனிக்கணும் இப்போ ஆண்டவர் வந்து யோனா கூட ஒரு கான்வர்சேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஏன் யோனா நீ கோவமாக இருக்கு யார் மேலே கோவம் அவனுக்கு செடி மேலே கோவமா என்ன கோவம் அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசி யோனாவை பேச விடுறார் எவ்வளோ ஒரு பொறுமையான ஒரு அண்டவர்கள் எவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி காட் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காரியங்களை தான் இந்த ஒரு செடி காஞ்சி போயிடுச்சு அவன் நட்டாத செடி காஞ்சி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு வந்து சின்ன காரியங்களில் ஒரு இரிட்டபிலிட்டி இருக்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இட் இஸ் அ லெசன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் இன்னொரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு நம்ம ஆலோசனை சொல்லும் பொழுது அவர்களுடைய ஃபிசியாலஜி அதாவது அவங்களுடைய பாடியிலையே டிப்ரெஷனை உண்டு பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க பண்ணணும் ஏதாவது இருக்குதா ஆர்கானிசிட்டி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் கட்டாயம் ஒரு நல்ல சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டு அவங்கள நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் குட் அதாவது ஃப்ரெண்ட்லி காட் இஸ் அ ஃபெய்த்ஃபுல் காட் நல்ல உண்மையுள்ள தேவன் யோனா மேலே கோபப்பட்டு யோனாவை கொண்டு என்ன செய்யணும்னு தேவன் வச்சுருந்தாரோ அதை நிறுத்தி போடலை யோனாவுக்கு ஆண்டு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கொடுக்கலை யோனாவை கொண்டு என்ன செய்யணும்னு நினச்சிருக்கணும்னு அதை செய்து முடிப்பேன் நீங்கள் இன்றைக்கி டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எல்லாம் முடிஞ
உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நீங்கள் ஃபைட் பண்ணாலும் சரி உங்களை அழைச்ச தேவன் உங்கள் மேலே அன்பாக இருக்கிறார் இன்றைக்கி ஆண்டு உங்கள உங்கள்கிட்ட கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி அன்னைக்கு ஜோனாவை பார்த்து கேட்ட மாதிரி ஏன் நீ கோபப்படுற நீ ஆமலுக்கு செடிக்காக ஒன்றும் பிரயாசப்படலை நீ நடலை நீ ஒன்றும் பண்ணலை நான் உனக்கு கொடுத்தேன் அப்படி ஒரு நாளைக்கு இருந்து அழிஞ்சு போகக்கூடிய அந்த ஆமனுக்கு செடிக்காகவே நீ இவ்வளோ கவலைப்படுவேனா அவருடைய கரத்தினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அழிந்து போவதற்கு தேவன் எப்படி விடுவார் அந்த வரிசையில் நீங்களும் அழிந்து போவதில்லை பாவத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் பரிதாபமான நிலைமையில் இருக்கலாம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறது ஏனென்றால் தாயின் கற்பத்தில் இருக்கும் பொழுதே தேவன் உங்களை முன்குறித்திருக்கிறாரு ஹலலோயா அன்றைக்கு நினைவே ஜனங்களை கைவிடாத கிறிஸ்துவின் அன்பு இன்றைக்கு உங்களை தேடி வந்திருக்கிறது எப்படி யோனாவை கொண்டு தேவன் அவருடைய திட்டத்தை சரியாய் செய்து முடித்தாரோ டிப்ரெஸ்டாக இருந்த யோனாவை கொண்டு ஆண்டவர் எப்படி சரியாய் செய்து முடித்தாரோ அதே போல் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் போனாலும் வசனம் சொல்லுது நட்சத்திரங்களின் நடுவே நீ கூட கட்டினாலும் பாதாளத்தில் போய் நீ படுக்கையை போட்டாலும் அங்கேயும் கர்த்தர் உன்னை பார்க்கிறார் உன்னை எட்டி பிடிக்கிறார் ஹலலோயா அதனால் நீங்கள் தூரம் போக முடியாது தேவனுடைய கிருவ சமீபமாக இருக்கு ஆண்டவருடைய அன்பு சமீபமாக இருக்கு இன்னைக்கு தேவன் எங்களை என்ன அருமையான சிஸ்டர் இவாஞ்சலன் இந்த இடத்துல பிளாட்ஃபார்மில் வச்சிருக்கிறாரா இந்த பாதைக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து போய் வந்தவங்க கடந்து போகாமல் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை நாங்கள் உங்களோடு கூட பேசலை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பாதையை தேவன் அனுமதிச்சிருக்கிறார் பாதைக்குள்ளே போய் தெய்வ அன்பினால் நிரப்பப்பட்டு இன்றைக்கு தெய்வ திட்டத்திற்குள்ள கத்திர எங்களை கொண்டு வந்திருப்பார் என்றால் உங்களையும் அனாதையாய் அலைந்து கொண்டிருக்கிற உங்களையும் இன்றைக்கு அவர் தூக்கி எடுப்பதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார் அல்லோயா இந்த மனம் சம்பந்தப்பட்ட இந்த வியாதிய பெரிதாய் எண்ணாதரங்கள் இதற்கு கண்டிப்பாக அன்றவர் இன்றைக்கு ஒரு டோட்டல் ரெக்டிஃபிகேஷனையும் கொடுக்கிறாரு சரியான பிளானையும் உங்களுக்கு கொடுக்கிறாரு ஆண்டவர் அன்றைக்கு யோனாவின் வாழ்க்கையில் வெளிப்பட்டது போல உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இன்றைக்கு வெளிப்படுவதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் கண்களை மூடி செவிப்போமா தேவன் அனுப்பின நல்ல வார்த்தைகளுக்காக மக்க ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஆலோசனைகளுக்காக மக்க நன்றி மனம் முறிந்து போயிருக்கிறவர்கள் உண்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தேவனுக்காக எலும்பினவர்கள் இன்றைக்கு எழும்ப முடியாதபடி குறுகி போனவர்களும் உண்டு சூழ்ந்திருக்கிற மனிதர்களுடைய காயப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் வருத்தத்திற்குரிய சூழ்நிலைகளின் நிமித்தம் அப்பா உடைந்த உள்ளங்களும் உண்டு அண்டவரே யாராய் இருந்தாலும் சரி அன்று யோனாவோடு கூட பேசின தேவன் இன்றைக்கு இவர்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட நீர் பேசும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இவர்களை நீர் உயிர்ப்பிக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இவர்களை நீர் தூக்கி சுமக்கும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த குழியில் இருந்து அப்பா கர்த்தர் இவர்களை நீர் வெளியே கொண்டு வரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கர்த்தருடைய வல்லமை இப்பொழுது இவர்கள் ஒருவர் மீதும் இறங்கி வரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றவரே இவர்கள் தனிமேலே விடப்படுகிறவர்கள் அல்ல அன்று கப்பலின் அடிவாரத்தில் படுத்திருந்த யோனாவை உடைய கண்கள் கண்டதல்லவா மீனின் வயிற்றில் வைக்கப்பட்டிருந்த யோனா தம்முடைய கிருபையை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது அன்றவரே உடைய கிருபையை யோனாவின் வாழ்க்கையில் ஊற்றி ஒரு தேசத்துக்கு மீட்பை கொடுத்தீர் அல்லவா அப்படியே அப்பா இன்றைக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒருவருக்கும் ஆண்டவரே உடைய தயவு இறங்கி வருவதாக உம்முடைய கிருமை ஊற்றப்படுவதாக ஒரு பெரிய மீட்பு இன்றைக்கு ஜனங்களுக்குள் வைக்கப்படுகிறபடியினால் உமக்கு நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே